নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিত ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম তিন বছরের শিশুকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন হত্যাকারের ঘর জ্বালিয়ে দিল জনতা মিশন পুর নির্বাচন কাছাড় জেলা যুব মোর্চার সাংগঠনিক সভায় হাজির সিদ্ধাঙ্ক বিন্যাকান্দিতে জিপসির ধাক্কায় আহত কিরণ দাসের মৃত্যু গোসাই নগরে শেষকৃত্য এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে তিন বছরের শিশু কন্যাকে দা দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে হৃদয় বিদারক ঘটনাটি সংঘটিত হয় রবিবার বিকেল চারটে নাগাদ ধনাই থানা এলাকার জামালপুর গাঁও পঞ্চায়েতের শ্যামাচরণপুর গ্রামে শিশুটি গ্রামের সালমান উদ্দিন লস্কর ও হাফসানা বেগম লস্করের বছর তিনের একমাত্র শিশু কন্যা ঘটনার সময় শিশুটির বাবা সালমান বাড়িতে ছিলেন শিশুকে কোলে নিয়ে বারান্দায় ছিলেন মা হাফসানা সে সময় কোমরে দা নিয়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছায় কামালুদ্দিন লস্কর নামের পাঁচশন্য ব্যক্তিটি কোনো কিছু বোঝার আগে মায়ের কোল থেকে শিশু কন্যাটিকে কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দা দিয়ে উপর্যুপুরি কোপাতে থাকে সে ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে কামালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন শিশুটির মা বাবা তারা তাদের শিশুটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন ততক্ষণে বেশ কয়েকটি কোপ বসিয়ে দা ফেলে দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে কামাল শিশুটির অবস্থা দেখে সংগাহারে ফেলেন শিশুটির মা বাবা স্থানীয় মানুষ কামালকে ধরে বেঁধে রেখে তাৎক্ষণিক শিশুটিকে নিয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মেডিকেলে পৌঁছার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন স্থানীয়রা জানিয়েছেন কামালুদ্দিন মূলত জামালপুর গাঁও পঞ্চায়েতের জামালপুর গ্রামের বাসিন্দা বেশ কয়েক বছর আগে গ্রামের ষাটর্ধ এক মহিলাকে কুপিয়ে হত্যা করেছিল সে সময়ে বেশ কয়েক বছর জেল কেটে বেরিয়ে আসলে গ্রামবাসী মিলে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয় সেই থেকে শ্যামাচরণপুরে নালার পাশে একটি কুড়ে ঘরে থাকতো সে উত্তেজিত জনতা কামাল উদ্দিনকে পুরুষের হাতে তুলে দিয়ে তার ঘরে আগুন ধরে জ্বালিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় অনেকেই পাষণ্ড কামালকে মস্তিষ্ক বিকৃত বলে জানিয়েছেন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে ক্ষুব্ধ জনতা কামাল নামের পাষণ্ডের ফাঁসির দাবি তুলেছেন জায়গাত গিয়া যে আমি ভাইছি না লাশ আমার একজনের পশুপতার মাঝে একটা নেনার মগজটা দেখাইছি যদি নেনার মগজ ওখান থেকে আবার হাল্লা সিটা শুনছি ওদিকে ও দৌড়াই আবার আমি ওদিকে আইছি আইয়া দেশে মাস সেগুলো মারি লিবা আমি সবার সাথে অনুরোধ করছি খবর দেখাও মারি রে পাগল মানুষ পৌঁছে রাখা হবে পাগল ওইটা যে দয়া করে খাওয়া মারি না তারা আমি সবার সরাই আগলিয়া রাখছি তারা আমি যে তারা খাওয়া মারিও না আর পুলিশও ফোন করা যে পুলিশ তারা আইতিরা আইলে পুলিশও তারে দেওয়া হইব আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখছি যে মারামারি করি না তারা আচ্ছা যার বাচ্চাটা জোহর সে তার নাম কিনা সালমান সালমান উদ্দিন বাচ্চাটা কত বয়স হইব অনুমানিক তিন বছর হইব মার খুলতে কিনা এক আসছে ও মার খুলতে কিনা মার খুলতে কিনা তিন সেট মারছে এক কিলো করে তিনটা সেট মারছে যুব শক্তির অদম্য প্রয়াসী দলকে শক্তিশালী ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে রবিবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার বিশেষ সাংগঠনিক সভায় মন্তব্য করেন আসাম প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি সিদ্ধাঙ্ক অঙ্কুর বড়ুয়া এদিন ইটখলাস্থিত জেলা বিজেপির কার্যালয়ে জেলা যুব মোর্চার উদ্যোগে এক বিশেষ সাংগঠনিক সভা আয়োজন করা হয় বিকেল চারটে দলীয় কার্যালয়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ভারত মাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন এবং জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পরে বক্তব্য রাখেন যুব মোর্চার কাছাড় জেলা সভাপতি অমিতেশ চক্রবর্তী বিশেষ সাংগঠনিক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আসাম রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি সিদ্ধাঙ্ক অঙ্কুর বড়ুয়া যুব মোর্চার সাংগঠনিক ভিত শক্তিশালী করার আহ্বান করেন সামনে পুরসভা নির্বাচন এ নিয়ে যুব মোর্চার প্রত্যেক সদস্যদের মাঠে ঝাঁপাতে হবে তাছাড়াও ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন পদাধিকারীদের একত্রিতভাবে কাজ করা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সভায় বক্তব্য রাখেন যুব মোর্চার সহসভাপতি মনজিত নাইডিং সহসভাপতি জয়ন্ত শৈকিয়া দুই রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিমাংশু শেখর বৈশ্য রক্তিম খাটুনিয়ার সম্পাদক মিমো দাস প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র রাজদীপ গোয়ালা কাছাড় জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শশাঙ্ক চন্দ্রপাল প্রমুখ সকল নেতৃবর্গরা আছেন আজকে সকল 
শনিবার সকালে লক্ষ্মীপুর থানা এলাকার বিন্নাকান্দি চা বাগানে বিন্নাকান্দি সোনাই সড়কের উপর এক জিপসে গাড়ির ধাক্কায় মারাত্মক আহত হয়েছিল স্থানীয় কৃপেশ দাসের পুত্র কিরণ দাস বয়স মাত্র আঠেরো বছর সে বাইক নিয়ে যাওয়ার পথে জিপসে গাড়ির ধাক্কায় মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগে স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে তাকে আহত অবস্থায় শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন রবিবার সকাল সাতটা নাগাদ শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুবক কিরণ দাসের মৃত্যু ঘটে বিকেলের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর বিন্নাকান্দি গোসাইনগরের বাড়িতে নিয়ে এসে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে শনিবার ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে জিপসে গাড়িটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যায় ঘটনার সময় ওই জিপসে গাড়িতে কুড়ি জন লোক ছিলেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন জিপসির ধাক্কায় তরুণ যুবকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিন্নাগান্ধী বাগান জিপি সভানেত্রীর স্বামী বিনয় নন্দী ওরফে টিটু প্রয়াত কংগ্রেস নেতা তথা আধুনিক বরাকের রূপকার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত মনুল হক চৌধুরীর মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রয়াত চৌধুরী স্মৃতিচারণ ও জীবনাদর্শনী আলোচনার মাধ্যমে প্রয়াত নেতার মৃত্যুবার্ষিক উদযাপন করা হয় সভার শুরুতে মনুল হক চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন শিলচর জেলা কংগ্রেস সভাপতি অরুণ দত্ত মজুমদার সহ কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণ ভারতবর্ষের রূপকার তথা বরাক উপত্যকার স্পেশালি রূপকার গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি স্বনামুদ্যম আমাদের মহিলক চৌধুরী সাহেবের ছচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী আজকে আমরা স্মৃতিচারণ সভা আমরা করছি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাছার জেলায় এবং উনার নেতৃত্বে যেসব গঠনমূলক যেগুলো হয়েছে যেমন রেডিও স্টেশন শিলচার মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যতগুলো কাজ হয়েছে পেপার মিল সব কিছু কিন্তু উনার কালে হয়েছিল কিন্তু বর্তমান কালে সেইগুলো অবদান বিজেপি মানতে রাজি নয় কিন্তু উনি যেভাবে কাজ করে গেছেন এরকম কেউ কাজ করতে পারবে না আমরা এটাই কংগ্রেস থেকে উনার স্মৃতিচারণ সভা করছি উনার রূপকার উনার প্রদর্শক হিসাবে আমরা চেষ্টা করব উনার মতো যাতে আমরা আগামী দিনে কাজকর্ম করতে পারি এবং আজকের দিনে এটাই চাবো যে উনি আমার রে উনার কোনোদিন মৃত্যু হয়নি উনি সারা জীবন আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন জনগণের মনে উনি সারা জীবন বেঁচে থাকবেন এবং শ্রদ্ধা মনির চৌধুরী আমার সোনার পার্শ্ববর্তী সাতকরাকান্দি আনোয়ার পাড়ে আয়োজিত টানটুর পীর সাহেব শাহ সুফি আলামা আব্দুল আজিজ চৌধুরী নকশবন্দি মুজুদ্দি ও শাহ সুফি আলহাজ পীর আতাউর রহমান চৌধুরী নকশবন্দি মুজুদ্দির ইছালে ছোয়া মহফিল অনুষ্ঠিত হয় শনিবার সোনাই বড় মসজিদের ইমাম মৌলানা নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন টানটু দরবার শরীফের পীর জাদা আব্দুল বাছিদ চৌধুরী তিনি বলেন আল্লাহর অলিগণের অনুসরণ করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব কিছু মানুষ আছে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় তিনি মুসলিম সমাজকে সর্বদা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান উক্ত মহফিলে বক্তব্য রাখেন শিলচর আলিয়া মাদ্রাসার মোহদ্দিজ মৌলানা মকবুল হোসেন মৌলানা আফজাল হোসেন মৌলানা নুরুল হক হাফিজ নুর ইসলাম সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবশেষে তরিকতের খতম মিলাদ শরীফ পীরজাদা আব্দুল বাছিদ চৌধুরীর দোয়া ও শিরনি বিতরণের মাধ্যমে মাহফিলের সমাপ্তি হয় জেডি ক্রিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হতে চলছে গ্ল্যামস্টার নর্থ ইস্ট সিজন টু নামে এক মেগা বিউটি শো সহ ক্যালেন্ডার শুট আগামী চোদ্দ পনেরো ও ষোলো ফেব্রুয়ারি গ্রুমিং এর পর সতেরো ফেব্রুয়ারি দুপুর বারোটা থেকে স্থানীয় গান্ধী ভবন অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতার ফাইনাল এতে তিনটি ক্যাটাগরি থাকবে বলে জানিয়েছেন ইভেন্ট ডিরেক্টর লিপিকা দে So now the education is going to present a big opportunity for you guys which is Glamstar North East Season 2. So registration is going on guys hurry up and our show will be organized at Gandhi Bhavan Silcher on 17th of February. So I hope you guys will take part. Thank you. বরাক ভ্যালি উইং চুন কুংফু মার্শাল আর্ট অ্যাসোসিয়েশনের নরসিংহপুর শাখার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি অন্যতম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত রবিবার নরসিংহপুর শাখা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তাদের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেছে এই উপলক্ষে কাবুগঞ্জ লক্ষীচরণ হাইস্কুল মাঠে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শাখার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রথমে সকালে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষার্থীরা একটি রেলি বের করেন এতে অন্যান্যদের মধ্যে 
অংশ নেন বরখরের প্রাক্তন বিধায়ক রুমিনাথ পরে সকাল সাড়ে নটায় সংস্থার পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন বিধায়ক রুমিনাথ সহ নরসিংহপুর শাখার মুখ্য প্রশিক্ষক প্রীতমনাথ এরপর দুপুর বারোটা থেকে শুরু হয় কুংফু প্রতিযোগিতা এদের প্রধান বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরাকভেলি উইংচুন কুংফু মার্শাল আর্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজু ভৌমিক এছাড়া ছিলেন ক্যারাটে থার্ড ডান ব্ল্যাক বেল্ট প্রতাপ সিনহা জিট কন্ডোর পল্লব চক্রবর্তী টাইকন্ডোর গোবিন্দ দেব প্রমুখ মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড মনোজ সিনহা নরসিংপুর ব্রাঞ্চের ইনস্ট্রাক্টর হয়ে আজকে আমার নরসিংপুর ব্রাঞ্চের আট বছর কমপ্লিট হয়েছে এই ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে আজকের আমার ইন্টার ক্লাস কম্পিটিশন হচ্ছে তো আমার যে সাব ব্রাঞ্চ আছে সোনাই ষোলো নম্বর নরসিংপুর কাব্যগঞ্জ বদরপুর সবাই জায়গায় থেকে আমাদের স্টুডেন্ট এসেছে ইন্টার ক্লাস কম্পিটিশনে যুক্ত হয়েছে তাই এখন আপনারা দেখছেন খেলা চলছে আর আমি একটাই মেসেজ দিতে চাই সবাইকে যে এই মার্শাল আর্ট সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই যে এই মার্শাল আর্ট শেখাটা অনেকই দরকার সবার জন্য আর স্পেশালি গার্লসের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে সময় রয়েছে গার্লসের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই জন্য গার্জেনটা বলো একটু এগিয়ে আসেন মার্শাল আর্টের দিকে এটা আমাদের মার্শাল আর্টটা হলো কমফু ইঞ্চিন তো যে কোনো মার্শাল আর্ট আপনারা শিখান তো আশা করি ফিউচারে অনেক লাভ হবে মার্শাল আর্ট এখানে আসামে যেটা হচ্ছে উঁচু মার্শাল আর্ট ইন্ডিয়ার আন্ডারে এটা হচ্ছে আজকে যে কম্পিটিশন হয়েছে নেক্সট টাইমে আমরা ন্যাশনাল লেভেল এখানে আমরা করার ব্যবস্থা করছি যেন এখানে ন্যাশনাল লেভেল একটা কম্পিটিশন করানো যায় তো আজকে যে খেলাটা হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টার ক্লাব হচ্ছে মানে ক্লাস আমাদের যে কোনো ক্লাসগুলো এখন যে করোনার জন্য আমাদের বাইরে যেতে পারছি না তো খেলার জন্য তো বাচ্চাদের জন্য এখন বর্তমান ইন্টার ক্লাবের একটা কম্পিটিশন আমরা রেখেছি যেন এখানে সবাই মিলে যেন কম্পিটিশনটাই লেভেলটা ইয়ে করতে পারে পুরসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তাদের অপরাধী মামলার বয়ান সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে রবিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে এ ব্যাপারে নয়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে এতে বলা হয়েছে দু সালের আসাম পৌর আইনের চতুর্থ তপশিলে বর্ণিত এফিডেভিটের এক থেকে তিন নম্বর ক্রমিকের প্রার্থীদের অপরাধী মামলার বয়ান বহুল প্রচলিত একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হবে পাশাপাশি প্রার্থী যে রাজনৈতিক দল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সেই রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আরও একবার এ ধরনের অপরাধী মামলার বয়ান সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন থেকে নির্বাচনের দুদিন আগে পর্যন্ত সময়সীমায় এই বয়ান সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে বলে কমিশনের নির্দেশে জানানো হয়েছে শনিবার রাতে আমসুর কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি জাহানুর মজুমদারের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে হামলার সময় বাড়িতে শুধু মহিলারা ছিলেন আক্রমণকারীরা দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে ভয় দেখিয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে ঘরের বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস তুলে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে দুজন আক্রমণকারী মহিলাদের নির্যাতনের চেষ্টা করে কিন্তু বাচ্চাদের হল্লা চিৎকারে আশপাশের বাড়ির মানুষ ছুটে আসেন সেই ফাঁকে মহিলারা আক্রমণকারীদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন স্থানীয় মানুষ সক্রিয় হয়ে উঠলে তারা প্রাণ রক্ষা পান আক্রমণকারীরা স্থানীয় মানুষে জমায় দেখে কিছু নথিপত্র সহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় এ মর্মে সোনাই থানায় একটি এজাহার দায়ের করা হয়েছে থানায় অভিযোগ দেন হাজিরা বেগম চৌধুরী এজাহারে তিনি আক্রমণকারী হিসেবে রহিম উদ্দিন চৌধুরী জয়নুল হক চৌধুরী মহিউদ্দিন চৌধুরী জিয়াউদ্দিন চৌধুরী আব্বাস উদ্দিন চৌধুরী আলফাজ উদ্দিন চৌধুরী সাজাদুল আহমেদ বজরুল আহমেদ রানু বেগম চৌধুরী ও সীতারা বিবিকে অভিযুক্ত করেছেন তারা আর কি কিছু জোর কারণে পুলিশে এ ধরে লিয়ে গেছেন গা তাই আমরা গোর খালি থাকার অবস্থা আমরা বন দু তিনজন আমরা আইসি আবার গোর উড়তে হয়েছে তো পড়া দেওয়া লাগে দেওয়া দেওয়া লাগে তো রাত্রে তারা দুটার সময় আইয়া আর কি রেহিম শঙ্কু মণি আব্বাস আর রানু বেগম সীতা তারা আর কি অন্যান্য একজন আসন্ন তারা সবার লিয়ে দশ পনেরো জন বিশ জন মানুষ লইয়া আইয়া আমরা বড় জিনিসপত্র দরজা জানালা বাঙ্গিছেন বাঙ্গিয়ে জিনিসপত্র নিছেন আর ডকুমেন্ট জরুরি ডকুমেন্ট নিছেন তাহাতে গেল আমরা ইয়ার ক্লান্ত করছেন আমরা ডরাইয়া আর চুপচাপ রয়েছে পরে এতগুলো আমরা তো জুই যার পরে আমরা সিলে এসে চাই আবার ইয়ে মানুষ তারা দেখা তো করি আমরা আমি জানি পরে তারা পালাই গেছে এখন আমরা আইসি সারার কাছে আমরা জানা নেই আবজোর জানা নেই বলে আমরা বাবা বড় বড় গিয়ে আমরা একটি সুন্দর দৃশ্য হিসাবে ওইটা পারি না তারা এ সবরে আমরা দুষ্টি সবরে জো দিয়া আর তারা বাইরে এ গেছেন গা আর কি সবরে দিলেছে পার করা চাইছেন বার্মেদ সুপারে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যে অসম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ অল আউট অভিযান চালিয়েছে গোটা রাজ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বরাক উপত্যকায় বার্মেদ সুপারে ব্যবসা ট্রানজিট পয়েন্ট কালাইনেও শুরু হয়েছে জোরদার অভিযান অসম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চে এ পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে এবং বাকিদের ধরতে হন্যে হয়ে ঘুরছে এ মর্মে কালানের দুই বার্মেট সুপারি ব্যবসায়ী হাজি খলিল উদ্দিন ও কব
খলিল কবিরের বাড়িতে একাধিকবার অভিযান চালায় কিন্তু তাদের পাওয়া যায়নি তাই শনিবার বিকেলে ক্রাইম ব্রাঞ্চ খলিল ও কবিরের বাড়িতে ওয়ান্টেড নোটিশ সেটে দেয় জানা গেছে খলিল কবির ছাড়াও ক্রাইম ব্রাঞ্চের রাডারে রয়েছেন কারানের আরও দুই সুপারে ব্যবসায়ী এবং সুপারে ব্যবসায় লগ্নিকারী এক অবাঙালি ব্যবসায়ী এই তিনজনই এখন ফেরার এই পাঁচজনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বরাক উপত্যকায় চলা বার্মেট সুপারি সিন্ডিকেটের বহু গোপন তথ্য বেরিয়ে আসবে কারণ এই রুট দিয়ে সুপারি পাচারে কারাকারে জড়িত তা কারানের সুপারি ব্যবসায়ীদের অজানা থাকার কথা নয় রবিবার কলস যাত্রার মাধ্যমে মেহেরপুরের নবনির্মিত শিব মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এদিন সকালে শতাধিক মহিলা পুরুষ সূর্যের অন্নপূর্ণা ঘাট থেকে সারিবদ্ধভাবে কলস যাত্রা শুরু করেন বরাক নদীর জল নিয়ে অন্নপূর্ণা ঘাট থেকে পায়ে হেঁটে সার্কিট হাউস দেবদূত প্রেমতলা রাঙের ঘাড়ে কাঠাল রোড হয়ে মেহেরপুরের নবনির্মিত শিব মন্দিরে আসেন সেবা সমিতির পক্ষে কলস যাত্রার নেতৃত্বে ছিলেন লালবাবু সিং বীরেন্দ্র সিং তপেশ্বর সিং সন্দলাল সিং সহ অন্যান্যরা পরে মন্দির ও বিগ্রহ প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের প্রধান আচার্য পণ্ডিত রাজেন্দ্র পাণ্ডের নেতৃত্বে পুরোহিত উমাশঙ্কর শুক্লা বিজয় প্রকাশ পাঠক রাজেশ মিশ্র সন্দীপ শুক্লা বিভিন্ন দেবদেবীর জন্য নির্মিত বেদীগুলোর পূজা করেন মুখ্য যজমান লক্ষণ সিং সপত্নিক উপস্থিত হয়ে পূজা করেন এ উপলক্ষে শিব মন্দিরের সেবা সমিতির সভাপতি উদয় শঙ্কর গোস্বামী কোষাধ্যক্ষ লালবাবু সিং জানান আজ কলস যাত্রা ও বিভিন্ন দেবদেবীর জন্য যজ্ঞ মণ্ডপে নির্মিত বেদীগুলোর পূজার কাজ সম্পন্ন হয়েছে আগামীকাল সকালে শিব পার্বতী শিবলিঙ্গ কার্তিক গণেশ হনুমান বিগ্রহে বিভিন্ন অধিবাসের পর নগর পরিক্রমা করা হবে এরপর নবনির্মিত শিব মন্দিরে বিভিন্ন বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে সোমবার যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে দীর্ঘদিন পর ফের নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট সহ তিন যুবককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছেন লক্ষ্মীপুরের এসডিপিও শনিবার রাতে শিলচর সদর থানা এলাকার বাগপুর দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ত্রিশ হাজার নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয় সঙ্গে তিন যুবককে পাকড়াও করা হয় দ্রুতরা হল জামখামেং হাউকিপ বাড়ি মণিপুরের চুড়াচাঁদপুর জেলায় নাজিম উদ্দিন বাড়ির সোনাই থানা এলাকার ডুংরিপার গ্রামে রিপন উদ্দিন বাড়ির শিলচর সদর থানা এলাকার দুধপাতিলে ত্রিশ হাজার ট্যাবলেট সহ তিন যুবককে শিলচর সদর থানায় সমঝে দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয় লক্ষ্মীপুরের এসডিপিও জয়পুর থানার ওসি সহ একদল পুলিশ নিয়ে ওই অভিযান চালান শিলচর শহর অঞ্চলে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কোভিশিল্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের টিকা ছয়টি সেন্টারে দেওয়া হবে এই সেন্টারগুলিতে পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সীদের টিকা অনস্পট বুস্টার ডোজ এবং গুয়াহাটি থেকে সময় মতো টিকার গাড়ি এসে পৌঁছালে কোভ্যাক্সিন টিকাও দেওয়া হবে যে সকল সেন্টারে এই টিকা দেওয়া হবে সেগুলি হল কোভিশিল্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ শিলচর মেহেরপুর রোডের এনএস এভিনিউতে টিটি কলেজ ট্রাঙ্ক রোড আরবান পিএইচসি এর বিপরীতে থাকা সঞ্জীবনী কেন্দ্র শিলচর নাজিরপটি মডেল স্কুল অম্বিকাপটি দুর্গাশঙ্কর পাঠশালা এসএমদেব সিভিল হাসপাতাল এবং জৈন ভবন এই কেন্দ্রগুলিতে অনস্পট বুস্টার ডোজ এবং পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সীদের টিকা ও সময় মতো টিকার গাড়ি এসে পৌঁছালে কোভ্যাক্সিন টিকাও দেওয়া হবে এছাড়া শিলচর তারপুর গার্লস স্কুলে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি এবং চেঙ্কুরি এম এম বালিকা বিদ্যালয়ে পনেরো ফেব্রুয়ারি এই পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সীদের টিকা দেওয়া হবে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ আমার বাংলা খবর আরও একবার তিন বছরের শিশুকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন হত্যাকারের ঘর জ্বালিয়ে দিল জনতা মিশন পুর নির্বাচন কাছাড় জেলা যুব মোর্চার সাংগঠনিক সভায় হাজির সিদ্ধাঙ্ক বিন্নাকান্দিতে জিপসির ধাক্কায় আহত কিরণ দাসের মৃত্যু গোসাইনগরের শেষকৃত্য এখনকার মতো আমার বাংলার সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার